Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Sistema Tático e hoje, tal como tinham pedido, trouxe o Sistema Tático do Porto Sérgio Conceição da primeira metade da época, ainda quando estavam cá Luís Dias e Sérgio Oliveira. Nós então vamos aqui começar a nossa tática. Nas formações, a tática que eu utilizei, a formação que eu utilizei para criar esta tática foi o 4-4-2 em linha e depois mexi nos posicionamentos dos jogadores, como estão aí a ver. Neste caso temos então o Pepe, que está como defesa central. Depois o, o Vendel está como lateral esquerdo ofensivo. O Mabemba estará como defesa central direito. O João Mário ficará como lateral direito ofensivo. O Uribe estará como médio defensivo direito. O Sérgio Oliveira ficará como médio central esquerdo. O Taremi ficará como avançado centro. O Luís Dias será avançado esquerdo. Já o Otávio ficará como médio ofensivo direito. E por fim o Ivan Nilsson ficará como ponta de lado. Depois nas táticas temos então o estilo defensivo de pressionar após a perda de bola com uma largura de 50, uma profundidade de 60, a construção do jogo será equilibrada, criação de oportunidades de marcações atacantes, uma largura de 65 e atletas na área de 7 em 10. Depois os cantos e os livros é à vossa vontade. Já nas instruções temos então o Diogo Costa com defendendo cruzamentos equilibrado e defendendo fora da área equilibrado, o Pepe, o apoio atacante, ficar atrás durante, a, durante o ataque. Interseções normais e posição defensiva, ficar na posição. O mesmo se passa com uma bemba, que é apoio atacante, ficar atrás durante o ataque. Interseções normais e posição defensiva, ficar na posição. Depois temos então o Vendel, que ficará com desmarcação ofensiva, juntar-se ao ataque. Interseções normais, tipo de corrida sobre posições e posição defensiva, ficar na posição. Quanto ao João Mário, temos então desmarcação ofensiva, juntar-se ao ataque, interseções normais, tipo de corrida sobre posições e posição defensiva, ficar na posição. O Uribe, temos então atitude defensiva, defesa equilibrada, apoio atacante, ficar atrás durante o ataque, interseções normais, posição defensiva, cobrir o centro e liberdade posicional, ficar na posição. Já o Sérgio Oliveira temos o apoio atacante, ataque equilibrado, apoio nos cruzamentos, subir para centros equilibrado, interseções, interseções normais, liberdade posicional, ficar na posição e posição defensiva, cobrir o centro. Passando para o Luís Dias, temos então desmarcação de apoio, abrir nas alas, desmarcação ofensiva, ataque misto, interseções, interseções normais e Apoio defensivo, apoio defensivo base. O Taremi, temos então desmarcação de apoio, largura equilibrada, desmarcação ofensiva, atleta alvo, interseções, interseções normais e apoio defensivo, apoio defensivo base. O Ivan Nilsson, desmarcação de apoio, largura equilibrada, desmarcação ofensiva, aparecer nas costas, interseções, interseções normais e o apoio defensivo, apoio defensivo base. Por fim, o Otávio. Apoio defensivo, apoio defensivo básico. Apoio nos cruzamentos, subir a área para cruzamentos. Liberdade posicional, liberdade de movimentos. E as interseções, interseções normais. Esta, como já sabem, se lembram do Porto a jogar, é uma tática com uma enorme intensidade. Isto é, os jogadores vão muito à bola. A primeira linha de pressão é muito forte. Quando estamos em, em posição defensiva, também é uma equipa muito sólida defensivamente e no ataque, por ter muitos homens no ataque, um, com, com Luís Dias, Taremi, Oliveira, Ivan Ilsen e Otávio, temos bastantes opções e é muito agressiva na, na parte atacante. A única desvantagem que tem é que quando, quando a equipa adversária passa a nossa linha, primária, linha de pressão, ali no meio campo pode ter ali um pouco de de espaço para, para, para atacar 
que é preciso é nós não irmos, como se costuma dizer na gíria, à queima. Isto é, convém vocês irem, irem cobrindo e não atacando logo a bola para retirar a bola, nesta segunda fase de pressão, que é para a equipa conseguir voltar para a defesa e a partir daí, quando já tiverem a equipa novamente organizada, já podem fazer uma pressão muito forte novamente. É uma tática interessante, principalmente se vocês estiverem na frente um ou dois jogadores rápidos, neste caso aqui o Luís Dias fazia muita diferença nesta equipa. Uh, o Ivan Nelson também é um avançado rápido que também faz puxar as outras defesas, faz puxar os defesas até ele e também liberta-se facilmente dos defesas. Uma tática bastante interessante nessa vertente. Pronto, fica aqui então a tática que vocês pediram. Esperem que gostem, deixem nos comentários uh, se funcionou, se não funcionou, se gostaram, se não gostaram. Já sabem que a gente vê-se no próximo Sistema Tático. Até lá, joguem muito, divirtam-se e tchau aí.